。今年一加和红米呢打的是热火朝天啊 ，realme 和爱酷的声量就明显没有去年那么足了。最近一次爱酷上热搜还是产品经理离职的消息，大有一种老大和老二干架，结果把老三老四给干没了。从手机厂商角度来说啊，内心 OS 可能是。但作为消费者来说，内心 OS 肯定是打起来，打起来。当然，产品布局上 ，realme 呢其实也没闲着。A4 Pro 发布之后，紧接着 GT5 就来了。那么 GT5 能不能硬刚 A4 Pro？ 对比 K60 至尊版，产品力怎么样？今天呢，我们就来看一下这三台机子的对比。还是得吹一下黑长系机子的配件啊。GT5 附赠的保护壳呢是黑色 TPU 磨砂材质，质感和使用寿命都强于清水软壳。另外，标配的150十瓦充电头也是 C 口设计的，可以用来给 iPad、iPhone 进行 PD 充电。今年 GT5 呢，并没有延续初代大师探索版 GT2 Pro 那种素雅的设计，中框和一加一样，都做了亮面电镀工艺。后盖呢是玻璃材质，亮银配色，乍一看很像小米六的亮银探索版，在光线照射下非常提神。不过粘指纹情况呢，就无法避免了。接着呢，就是徐启在微博上声称低分供应商的设计啊，镜头模组呢，横向贯穿了整个后盖。摄像头呢，并不是单独凸起，而是有点类似于泛了 X3、X5 不可思议曲面的扩大版。好处呢是背板和镜头模组过渡呢是相当的丝滑圆润，没有常规机型的错落感。但是你要说这个驼背的设计好看吗？我觉得很难说它和美观呢有直接联系。而顺滑的手感也仅限于逻辑。戴上官方壳之后，摄像头这一块呢摸着又会有明显的错落感。这里呢大家也可以在弹幕里面走一波 ，GT5 这个后盖造型满分十分，你会给几分呢？摄像头右侧呢是芯片装饰，同样内置了一圈 LED 灯，满满的电竞氛啊，可以设置常亮，也可以设置来电通知和播放音乐时亮起光效。考虑到大家日常摆放手机的习惯 ，LED 灯的装饰意义呢是大于实用意义的。所以从元素设计再到机身用料，这台 GT5 从定位上来说呢，更适合叫做 GT Neo 5 Pro。同价位的八加二机型呢，有 K60 Pro 一加 A4 Pro， 前者呢是直屏，质感不行。或者呢，质感不错，但是曲面屏。这方面来说啊 ，GT5 呢应该是这个价位唯一兼顾了直屏和质感的。即便是和没有塑料支架的 K60 Ultra 相比，在边框宽度、中框处理以及曲面玻璃的过渡手感上都要做得更好。就看你能不能接受它过于独特的镜头设计了。屏幕部分来看一下实测数据，六个区块平均分值亮度呢是一千零四十八尼特，高低亮度差一百二十四尼特，均匀性呢差了一些。微波白底手动最高亮度呢是四百七十三尼特，激发亮度上，两万六克斯呢是六百一十二尼特，五万六克斯呢是八百三十六尼特，好于 S2 Pro 弱于 K60 Ultra。GT5 默认深度模式下，平均色彩偏值呢是四点五，覆盖百分之九十九点九的 sRGB 色域和百分之九十七点三的 P3 色域。切换到专业模式，平均色彩偏值呢来到了一点四。屏幕的整体观感和 A4 Pro 呢比较接近，不过呢大角度倾斜之后，可视角度表现呢好于另外两台。护眼方面，在七十五尼特以下呢会切换到两千一百六十赫兹的高频 PW 调光，七十五尼特以上呢仍然是三百六十赫兹的低频 PW 调光。K60 Ultra 和最新系统更新之后的一加 A4 Pro 高亮度下呢，都可以实现 LED C 调光。真我目前在护眼方面呢，还是稍微落后些啊。总体而言，这块屏幕从观感到参数都没有明显缺点啊，属于国产屏中偏上水平。不过根据消息啊 ，GT5 后续呢，应该也会通过软件更新加入高亮度 LED C 的这个功能。处理器方面 ，GT5 和 A4 Pro 一样，都是骁龙八进啊，应用能启动，中和大核呢都能够同时达到最高频率 2.8 兆赫兹加 3.2 兆赫兹，配合自定义全局高刷，日常使用的流畅度呢是不错的。用修改报名的 J Benchmark 6测试，单核呢是一千0百加，多核呢是五千0百加，而且连续5次测试，性能衰减幅度呢也不大，平均呢是 5,035 机身发热呢也不高， 3 7度左右，日常的性能稳定性、发热控制表现呢都不错。A4 Pro 这边的主要问题啊，就是高刷策略不太符合我们对于性能手机的预期。因为即便是手动选择高刷档位之后啊，还是有一些应用是锁九十赫兹、六十赫兹的，并且没有刷新率自定义功能。游戏方面，直接来看一下《原神》二十分钟虚拟地图跑图测试，分辨率看了下是正常7 2 0 P 渲染。GT5 呢是平均58帧，整机功耗呢是6瓦，机身最高呢是 46.5 度。A4 Pro 平均呢是 56.2 帧，整机功耗呢是 5.5 瓦，帧率稳定性呢要差一些，功耗呢也低一些。游戏最后呢会出现一小段锁50帧，机身最高呢是44度左右。K60 是二十7 2 0 P 下，平均呢是 59.2 帧，功耗呢是 5.7 七瓦。另外，开启高质量模式的时候，可以观超分辨率到8 6 4 P， 这个分辨率下，平均帧率呢依然是可以达到 59.2 帧，整机功耗呢是 6.2 二瓦，机身发热呢也不大。看来迅击这一块，红米这一次呢是真的沉了。
。当然 ，GT 5发布会上吹的这个手动调频功能，我们也是测试一下。这个功能开关说实话藏得有点深啊，在设置里是搜不到这个选项的。需要你打开游戏，呼出侧边栏，点击模式右侧的小箭头，然后呢，再打开界面里，选择极客性能面板，开启手动调频。这里呢，我们也是直接手动拉到最高频率试一下，实测结果来看呢，可能和大家理解的有点出入啊。这里的全部拉满应该是指处理器解锁游戏里的最高频率上限，并不是说一直让处理器在这个频率下运行。实际手动拉满频率之后呢，处理器还是根据负载动态调频呢，也会受到温控限制啊。比如说游戏前半段中和大和频率呢可以标的更高一些，但是后半段处理器中和大和呢就开始限制最高频率到 1.6 吉赫兹加 1.84 八吉赫兹了。甚至呢，对比默认模式会更快的进行降频啊，所以说这个手动调频其实呢是感知不强，而且呢也不是所有游戏都生效啊，比如说原神可以手动调频，而星穹铁道呢是不支持的。再来看一下压力更大的崩坏星穹铁道、星海中枢跑图 ，GT 5呢前面六分钟帧率还挺稳，这一段可以达到平均五十八帧左右，但是之后呢开始极限稳帧了，后半段呢基本是稳定在四十到四十五帧之间，整机功耗呢是六点二瓦。机身最高呢是四十五点九度左右，游戏过程中屏幕亮度也是强制降到了一百五十尼特。A 四 Pro 平均呢是四十五点二帧，四分钟开始就开始极限稳帧了啊！整机功呢是五点六瓦，机身温度呢最高是四十四度左右。K 六十二车平均是五十点五帧，平帧率呢最高，但是帧率全程是上传下跳的。实际游戏体验呢也是一般，整机功呢是六点五瓦，机身最高呢是四十五度左右。总体来说啊，性能释放这一块，这两台八进二机型都是不如 K 六十二车来的激进了。GT 5的主摄呢，还是绿场批发的 MX 8 9 0加光学防抖， 8 0 0万像素超广角加凑数微距。夜景环节 ，GT 5画面对比呢偏高，明暗对比呢更加强烈。有些场景啊，暗部细节表现呢就比较吃亏了，小图看容易黑成一片。但是部分场景的夜景氛围感会更强，眩光控制和画面的纯净度相比红米呢会更好些。色彩方面，饱和度介于红米和一加之间，一加呢有些场景会因为提亮过猛，偶尔呢会泛白。切换到两倍主摄裁切，一加和真我锐化痕迹呢是比较重的，有些画面呢会整体泛白。红米呢虽然说细节表现有些吃亏，但是第一观感呢确实更加舒服些。超广角的夜景表现上，一加和真我呢依然是锐化痕迹比较明显，红米放大看会有些油画感，但是色彩表现这一块，红米的还原呢会更加到位。在光线充足的场景里，真我 GT 5呢还是明暗对比强的风格。这组两张红米的白屏呢，出现了抽风，明显偏冷。拿到主摄两倍裁切，真我和一加真的画面沉浸度是要好于 K 六十二车的。不过文字细节这一块呢，会有些画蛇添足的情况。从这几台终端机的成像表现来看，红米的进步最大啊，当然主要也是之前红米加天玑拍照起步比较低，这次色彩和算法稳定性进步呢比较大。真我 GT 五和一加 A 四 R Pro 这套 MX 八九零加光学防抖，降噪夜景画质呢表现不错，配合旗舰下方的 H 大显示，回看体验呢也更好。但是色彩这块表现呢，还需要加强，有些场景呢会容易泛白。Realme UI 大致体验上和 c l o s 呢一致 ，UI 动向呢也没啥区别，但是部分功能上两家呢还是会有些不一样。打开特色功能区就能看到 ，Realme 相比一家多了一些智慧感知选项，点进去之后呢就能发现问题了，听筒里会出现奇奇怪怪的声音。这次真我把华为上面的质感扫码、质感支付都搬过来了。改名叫智慧弹码和智慧扫码。智慧弹码呢，就是翻转手机之后，识别到扫码枪会自动弹出付款码。体验下来呢，和华为很接近，识别很灵敏，也会有震动提醒。智慧扫码呢，和华为这边就不太一样了。华为是识别到二维码后弹出提示，点击后呢扫码，而真我呢需要对准二维码，敲击背盖两次扫码，没有那么主动。不过相对于传统操作方式，长按图标进入扫一扫，体感操作习惯之后，确实会更加方便些。一加的 ColorOS 也有一些遥遥领先的功能啊，但是目前呢，只有隔空接听电话和隔空铃声静音，不如华为的隔空手势功能来的丰富。真我在日常体验上的优势呢，还是自定义高刷功能。相比小米和 vivo， 真我这一次呢做的更细了啊，比如说可以针对不同应用选择四档刷新率切换，但缺点呢是其他家只要点击开关就行，真我呢需要进入二级页面切换开关。另外在应用分身支持的范围上也更广了，还支持微信、QQ 应用通话录音。手势体感中，真我呢还加入了长按音量下键、开关手电筒。黑灯瞎火的时候呢，还是挺实用的。感觉在一些细致的小功能上，好像 Realme UI 呢要比 ColorOS 更加激进、积极一些。
。真我 GT 五搭载的是五千两百四十毫安时电池加一百五十瓦有线快充，综合的快充功率和电池容量参数是同价位最猛的一个了。实测十五分钟快充电量呢是十九点八幺瓦时，完整充满耗时呢是十七分钟。续航方面，在三百尼特双卡五 G 数据流量模式下 ，GT 五的亮屏续航成绩呢是六小时四十五分。快充和续航对比 A 四二 Pro 来说、啊，说实话呢，没啥明显提升。不过在马达指纹这两块，对比 A 四二 Pro 差距就很大了。GT 5呢，还是两千五百档机型经典组合，零八零九加短焦指纹，只能说是和 K 六十 Ultra 平起平坐了。对比 A 四二 Pro 的超薄屏下加零九幺六，无论是指纹解锁的便捷性，还是系统各方面匹配的震动，都有明显差距。所以 GT 5这个机子更合理的定价呢，应该是比 A 四二 Pro 便宜两百左右啊。这样一来呢，对比 K 六十 Ultra 质感手感更好，还有八进二。对比 A 四二 Pro 呢，我比你便宜两百块，但是相当于是你直屏减配版。核心的八进二加快充续航都有保障，指纹马达缩缩水，更喜欢直屏的游戏党也可以选择，有点竞争力。然后现在二九九九元的价格啊，属于是跟谁比都有点不上不下啊。况且真我的售后数量跟另外两家呢也是没法比。虽然说 GT 五 A 四二 Pro 都是黑场系的机子，但两个儿子的处境又是完全不同，一个呢有爸爸百亿补贴，另一个呢则是自力更生啊。所以说除了降价，好像呢也没啥更好的出路了。OK， 那么以上就是真我 GT 5的体验了。如果觉得视频做的还不错，还希望各位老铁能够点个赞加个关注，这是我们继续更新视频的最大动力。当然，也别忘了去我们淘宝配件店逛一逛，看一看，搜索更多优质壳膜。那我们下期视频不见不散，拜了个拜。